大家好，我是电影迷小雅，今天继续和大家分享高分日剧《是王村》的第四集。后藤木夫主动认罪后，总署警方根据他的口供，在后山找到了兽野不完整的骸骨，周围没有发现任何可疑线索，似乎一切正如木夫所说。可是围绕在阿川心头的疑云并未散去。首先，木夫是在杀不死他的情况下才承认罪行的。其次，用镰刀打伤他的人也并非木夫，而是后藤家口中的那个人。警察办案讲的是证据。眼下，阿川手上缺乏真凭实据。署长也问过贡花村村民，他们口径一致，都说村里没有身高两米的老头。署长告诉阿川，后藤家远比想象中还要团结，希望案子到此结束，别再把事情闹大。就在这时，惠介带着一帮人出现，他们来到尸骨旁祷告，一波操作把阿川看不会了。慧姐告诉他，后藤家不是所有人都跟木夫一样。事后，阿川打电话通知小景，兽野的尸骨已经找到。尽管早就做好心理准备，可面对现实的那一刻，小景还是忍不住伤心落泪。担心阿川再惹事，署长找到他，说八尺村的警察马上要退休，可以把阿川调到那里任职。阿川没有当场回复，表示还要考虑考虑。说真的，八尺村肯定比怪事不断的贡花村要好得多。当和有希交流过后，两人决定寻求真白的意见。当有希问他还要不要回贡花村时，真白点了点头。显然，他在村里的学校和同学们相处得很愉快，整个人也变得爱笑开朗许多。女儿的变化让夫妻俩很高兴，最终一家人决定继续留在贡花村。接下来的日子里，阿川有事没事会帮村里的老人家修修电器，至于后藤家的人也不再有接触。但兽野一事始终让阿川无法释怀。这天晚上，阿川终于忍不住拨打了卫星电话，结果电话关机。但很快，他又在通讯记录中发现一个尾号不一样的卫星电话，虽然打通了，但是无人接听。隔天，在村里的小酒馆，阿川一家人和上次救人的消防员小伙子都在。大叔昨午喝得满脸通红，跪倒在地上。他对阿川说：“贡花村老龄化很严重，像消防员这样的年轻人是很可贵的。”阿川接过话茬，说：“后藤家的年轻人还挺多。”听到这儿，左武的脸色瞬间变了。一旁的村民赶紧说道：“大家喝得正开心，别提后藤家。”左武随后说道：“后藤家和贡花村完全是两个不同的村落。”说到这个份上，阿川干脆问到底：当初兽野是因为什么和后藤家发生了冲突？此话一出，氛围降至冰点。左武说自己也该负点责任。后藤家的木材生意撑起了整个贡花村的经济命脉。后藤家是雇主，村民只不过是打工的，根本无法与后藤家对抗。所以，当兽野陷入困境时，他们都假装看不见。说着说着，左武竟流下了悔恨的眼泪。但是很明显，左武答非所问，他并没有回答阿川的问题。善良的真白看左武伤心，主动上前帮他擦眼泪。眼看村民们面色凝重，阿川也就没再追问下去，还安慰村民，这一切并不是他们的错。之后大家又继续喝起来，左武情绪上头，当场宣布，从今天开始，阿川一家正式成为贡花村的一员。就在阿川以为可以过上平静生活时，意想不到的事情再度发生。这天，他和妻子难得有心情培养感情，却发现窗外有人偷窥。阿川连忙出门查看，虽然偷窥的人已经逃之夭夭，但阿川还是看到了黄头发小个子，正是整天跟在慧姐旁边的小跟班。不仅如此，墙上还被人用红油漆写上“杀人犯”三个大字，这让阿川气不打一处来。明明不想和后藤家产生任何瓜葛，对方却主动搞事情，担心吓到真白，有希准备清理红漆。这时，左武恰好路过，安慰阿川两句后，又跑去帮有希的忙。阿川气不过，跑到木材厂理论，没想到黄毛已经被慧姐打得鼻青脸肿。慧姐说，黄毛已经付出了代价，希望阿川这次能饶过他。偷窥的确是黄毛干的，至于墙上的恶意涂鸦，黄毛表示他去的时候墙上已经有了，不是他干的。可阿川认为，除了后藤家的人，村里没人能做出这种事儿。听到这儿，黄毛却对阿川说：“你太信任那些村民了。”那些人真的是人渣，总是摆出一副卑躬屈膝的姿态。话音刚落，一帮在厂里打工的村民打了声招呼后，便跑到外面卸货。慧介也提醒阿川不要太相信这些村民。一时间，阿川也不知道该信谁的。另一边，红漆一时半会儿无法清理，有希只好拿东西遮挡起来。
这时，左武从阿川家走了出来，不管是动作还是神情，总觉得鬼鬼祟祟。有希向左武表达了谢意，他说：“大家都是邻居，互帮互助是应该的。”说完便离开了。小景原本有着幸福的一家，自从父亲寿野失踪后，母亲因为承受不住打击，精神失常，住进了精神病院。虽然母亲已经不认识小景，但在贡花村发生的往事，他却都记得。母亲歇斯底里地喊叫着：“快逃！村民又来了！”还记得阿川家刻着的“快逃”两个字吗？没猜错的话，当时小景的父母住在这里，而这个记号就是小景的母亲留下的。只不过让他害怕的村民，到底是后藤家的人，还是那些贡花村村民呢？现在还没办法搞清楚。不过事实证明，贡花村村民确实不像表面看起来那样纯良无害。他们一边干活，一边注视着阿川的家。左武的做法就更恐怖了，不仅监听，还拿着望远镜监视着阿川家的一举一动。原来之前鬼鬼祟祟就是在阿川家装窃听器。木材厂这边，村民们卸完货，一个个九十度鞠躬。送货车离开，确实像黄毛所说，卑躬屈膝到了极点。在一旁细心观察的阿川发现了端倪。村民的衣服上似乎被什么东西染红了，说是红漆也不是不可能。不过阿川并没有轻举妄动，为了保护家人的安全，阿川在家门口立起了围栏，这样其他人就不能随意进出。活干到一半，左武跑过来说：“最好别这样做，村子不大，大家的人际交往都是建立在对彼此的信任之上，所以平日里家家户户连门都不锁。你们一家才刚来不久，更要展现对村民的信任才行啊。”左武表面是为阿川一家好，但字里行间总给人一种威胁的意味。这未来要是继续装下去，他们怕是和村里人处不好了。阿川不耐烦，顺嘴吐槽了一句：“麻烦死了。”没想到左武的脸色突然变得严厉起来，还让阿川把刚才的话再说一遍。担心关系闹僵，有希赶紧出来缓解气氛，表示不装围栏了。目送左武离开后，有希忍不住问阿川：“为什么我们每次要做什么的时候，大叔就会马上出现？”对此，阿川没有说什么，胡乱猜测只会增加恐慌。可没想到，阿川一家前脚刚进屋，走出数米远的左武便回头看了看，实在太诡异了。稍晚时候，阿川像往常一样骑着脚踏车到村里巡逻。奇怪的是，村民似乎对阿川冷淡了不少。打完招呼后，大爷没有回应也就算了，还莫名其妙冒出一句“打架是不对的”。起初阿川并没有放在心上，可接下来遇到的几个村民同样如此，甚至看他的眼神都变了。做生意的见阿川路过，直接拉上门帘。就在阿川一头雾水时，消防员开车路过，从他口中，阿川这才明白是怎么一回事据消防员所说，左武只是给他提了一点小建议，结果就被阿川不耐烦地揪住了衣领。不仅如此，阿川还说左武是个麻烦的小老头。虽然是谣言，显然全村的人都信了，就连救过阿川的消防员同样如此。他和其他村民一样，也对阿川说打架是不对的。尽管阿川极力否认，但大家更愿意相信左武的话。消防员提醒阿川尽快向左武道歉：“你是新来的，别因为说错一句话得罪一个村子。”阿川很无语，他明明什么都没做。这次经历也让阿川意识到，如果说后藤家的人是明目张胆的坏，那么村里有些人就是暗戳戳使坏。阿川郁闷地回到家中，发现有希要带真白去向左武道歉。看来有希今天也不好过。阿川认为不用管那些人，但为了真白能在这里开心生活，有希坚持要去道歉。就在夫妻俩发生争执时，神出鬼没的左武再一次出现，说夫妻俩怎么能当着孩子的面吵架呢？阿川震惊不已，忍不住感慨：“你每次都在很刚好的时机出现，哎，难道一直在监视我们的一举一动吗？”左武没有回答，而是脸色一沉，指责阿川不该现在问这种问题。害怕出事儿，有希在一旁提醒阿川。最后，阿川忍住了。为了家人，他忍辱负重，不仅为刚才的态度，也为白天修围栏的事儿向左武道歉。见状，左武没有再追究下去。从明天开始，村里要为奉纳祭做准备。离开前，左武邀请阿川一家也来参加。富纳祭是贡花村最大型的祭典活动，每年都会举办一次，至今已经延续百年。祭典最高潮是将特意打造的人形玩偶燃烧。隔天一大早，阿川一家出门帮忙，村民们又恢复了往日的热情，拿夫妻俩昨晚吵架的事儿开玩笑。阿川刚坐下，电话响了，来电显示的正是之前拨通但没人接的卫星电话。谨慎考虑，阿川跑到外面接听。
自报家门后，对方让他找一个完全没人的地方。见不远处坐着老人家，阿川又走远了一点。电话那头是个男人，一直和寿野用卫星电话联系的人正是他。男人让阿川明天去找他，有什么话当面聊，前提是阿川一定要独自前往。可以想到，寿野正是接到他的电话，独自前往后藤主宅才出的事儿，阿川多少有点不放心。然而，对方却说和寿野最后一次通话的人并不是他，究竟是谁，男人并没有多说，而是直接挂断电话。随后发了明天碰头的时间和地点给阿川。思考再三，阿川决定赴约。碰头的地方是个烂尾楼，没过多久，两人终于见面，只不过中间还隔着一层玻璃。男人解释道：“这么做也是防患于未然，一旦出事，好方便逃跑。”阿川也能理解，毕竟彼此都还不信任。男人自顾自说道：“寿野很相信他，正因如此，他才会遇害。”男人甚至精准猜出寿野的尸体是被人吃掉的。阿川好奇他到底是谁，男人的回答却让人疑惑不解。对于贡花村而言，他是不被允许的存在，而他本身既是贡花村隐藏的秘密，也是最好的证明。显然，阿川完全没听懂，直到男人揭下面具。露出残缺不全的脸，阿川这才恍然大悟，原来这个男人曾经也被啃食过，罪魁祸首正是贡花村里的某个人。新人物的出现让人更期待后面的剧情。不出意外的话，一年一度的贡花村祭典活动也一定会发生让人意料不到的事儿。好了，今天的故事到这里就结束了，喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。